Chào bạn, à, chủ đề thẩm mỹ của ngày hôm nay sẽ là về tạo hình thành bụng à, Chủ đề này dành cho các chị em mà à, đã sinh nhiều lần rồi à, Và không có ý, phần lớn là không có ý định sinh tiếp thì chúng ta mới nghĩ đến cái việc tạo hình thành bụng à, Có một số chị em mặc dù sinh 2-3 cháu bé rồi nhưng mà cơ bụng tương đối là tốt Và hồi phục rất nhanh là trong sau quá trình sinh nên chúng ta không phải dùng đến cái phương pháp tạo hình này Nhưng có trường hợp là một số chị em không may mắn nên là sau khi sinh thì cơ bụng rất là nhão đặc biệt là những chị em mà uh, có trong khi mang bầu ấy, tăng cân nhiều hoặc là cái thai rất là to có trường hợp sinh là 4 kg hoặc hơn 4 kg thì cái cơ bụng nó nhão uh, nó nhão nó yếu mặc dù sau khi sinh xong cân nặng đã giảm đi đáng kể nhưng mà cái phần cơ nhão và phần da thừa nó không thay đổi được chính vì vậy nên là, nên là cái việc mặc đồ ấy, mặc những cái bộ váy quần áo thậm chí là cũng những cái, cái cái buổi mà phải đi tắm biển hoặc đi bể bơi các chị em rất là là mất tự tin vì là cái phần da thừa cũng như là cái cơ bụng của mình à, mặc dù tập các chị em có thể tập rất nhiều mỡ có thể teo bớt đi nhưng mà da thì không hết và cơ bụng thì cũng không trở lại như ban đầu được à, vì khi một một khi mà đã đã bị tách ra cơ bụng nó bị tách ra nhão thì chỉ có cách là chúng ta tái tạo lại cái cơ bụng thì mới thay đổi được cái, cái đường kính của vòng bụng thôi Đấy, Có những trường hợp thì chúng ta phải kết hợp với cái việc hút mỡ và có những trường hợp thì uh, thì chúng ta chỉ tạo hình thành bụng Trong buổi này tôi sẽ nói cái quá trình um, gọi là cái quá trình hồi phục sau khi tạo hình thành bụng để các chị em nắm được vì rất nhiều người, rất nhiều các chị em biết được là mình phải làm gì rồi vì đã đến khám bác sĩ rồi đã biết là phải tạo hình thành bụng rồi nhưng vẫn chưa quyết định làm vì là rất lo lắng và không biết là hồi phục trong bao lâu Đấy. và có đau lớn lắm không khi nào thì đi làm được và khi nào thì tập tất cả các bài tập được thì đây là những câu hỏi mà các chị em rất quan tâm thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ chia sẻ nhanh để các chị em nắm được là tạo hình thành bụng ấy, là một phẫu thuật mà chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần da thừa từ cái phần rốn xuống cái vùng mu để lại một cái đường sẹo ngang như này Đấy, giống cái đường sẹo màu đẻ nhưng mà nó dài hơn đấy. nó dài hơn sang uh, sang hai bên một chút tới cái vùng hai hai gai gai chậu trước đấy, tương đối là uh, là dài so với cái sẹo màu đẻ vì cái lượng da mình cắt đi sẽ rất nhiều và một điều nữa trong cái quá trình tạo hình thành bụng là ngoài cái việc cắt da thừa ra thì bác sĩ sẽ khâu tạo hình lại cái, cái cơ bụng cho các chị em đấy. có những trường hợp cái cái độ rộng ấy, độ rộng của cái vùng cơ khâu lên tới 10 cm nghĩa là cái, cái cái phần cơ chúng ta khâu lại và một cái cái điều nữa đó là phần da cái phần da trên rốn ấy sẽ là chúng ta sẽ kéo căng cái bác sĩ sẽ kéo căng hết xuống tới cái vùng vùng mu để mà sau khi chị em đã phẫu thuật xong ấy, thì cái da nó rất là căng à, da rất là căng và à, cải thiện rất nhiều cái 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 độ thừa da trước đây à sau cái quá trình phẫu thuật ấy, thường là các chị em sẽ nằm viện một hôm à, có thể nói chính xác hơn là nằm hai ngày một đêm tại bệnh viện à, trong thời gian đầu ấy, có thể nói là một tuần đầu tiên ấy, thì thường là cái cái phần chân ấy phải nằm nâng cao một chút vì cái lượng da thừa mình cắt đi tương đối nhiều nên là sẽ có sức căng để mà sẹo đẹp và với vết thương nó an toàn không bị vấn đề gì bị căng bị hở thì chúng ta trong cái khi, khi chúng ta nằm ấy, thì nên là nằm co chân một chút khoảng 120 độ à, để cho sức căng giảm tối thiểu đường sẹo sẽ tốt hơn có một số trường hợp thì các chị em chọn phương pháp là nằm nghiêng Đấy, nằm nghiêng cũng không sao cả sau phẫu thuật thành bụng là chị em có thể nằm nghiêng ngay được nằm nghiêng với cái đủ co lại một chút giống như là cái tư thế bào thai ấy. đây là một cái tư thế mà rất là nhẹ nhàng có thể các chị em sẽ một số chị em sẽ rất thích hợp với cái tư thế này thì cái mức độ đau ấy, trong ngày đầu tiên ấy, thường là sẽ có thuốc giảm đau chuyển qua đường tĩnh mạch nên là thường là sẽ không đau nhiều Đấy sau 24 tiếng chúng ta có thể bắt đầu dùng thuốc giảm đau uống một số trường hợp thì có thể kết hợp cả thuốc uống và thuốc giảm đau đặt hậu môn khi về nhà rồi thì tôi khuyên rằng là các chị em có khoảng hai ngày để nghỉ ngơi nghĩa là một ngày ở bệnh viện rồi sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà là tương đối ổn định mặc dù là cái ngưỡng đau ấy có tùy tùy phụ thuộc vào từng người nhưng mà thường hai ba ngày sau là các chị em có thể không dùng giảm đau từ ngày thứ tư thứ năm đi là có thể không cần dùng giảm đau rồi tôi có những trường hợp là sau hai ngày À, là không dùng một tí thuốc giảm đau nữa rồi việc đi lại của các chị em trong tuần đầu thậm chí có hai người đến 2 tuần là nó sẽ không được tự nhiên à, vì là khi chúng ta cắt da thừa như thế rồi thì cái việc đi lại phải rất là nhẹ nhàng 
và cái tư thế cũng vậy tư thế đây hơi trùng chân và hơi cong người về trước một chút khoảng à, tầm 30 độ so với bình thường à, và cái, cái cái việc đi lại của mình cũng hoàn toàn là nhẹ nhàng thôi không không quá sức không đi quá xa à, trong trong một tuần đầu tiên à, tùy từng công việc à, phần lớn các chị em có thể quay lại công việc hàng ngày sau 3 ngày nghĩa là một ngày ở viện này hai ngày nhà ngày thứ tư là có thể trở lại công việc bình thường làm những công việc nhẹ nhàng và trong tuần đầu tiên sau tuần đầu tiên thì các chị em sẽ thấy là cái sự hồi phục sẽ sẽ khác hẳn sau tuần đầu mình sẽ cảm thấy người nó khỏe hơn à, và cái mức mức đau đau thì hầu như không còn có thể là cái mức cái độ sưng nề của vùng bụng ấy và cái sự khó chịu khi chúng ta mặc ghen ấy nó sẽ vẫn còn nhưng mà cái mức độ đau sẽ giảm đi rất nhiều à, và các chị em có thể sinh hoạt gần như là bình thường rồi trong thời gian này thì vẫn tiếp tục là đeo ghen và thuốc giảm đau thì có thể không dùng nữa trong tuần đầu rồi vì đây cũng là cái thời điểm mà các loại thuốc khác như chống phù nề rồi thì kháng sinh cũng có thể kết thúc được có một số trường hợp phải uống đến ngày thứ 10 nhưng phần lớn đến đến ngày thứ bảy chúng ta có thể dừng hết các loại thuốc rồi và trong thời gian tiếp theo đó là trong cái tuần nữa trong cái tuần tiếp theo thì các chị em thường là ở nhà thôi nghĩa là chúng ta không cần đến để bác sĩ kiểm tra gì cả nghĩa là sau 2 tuần thì chúng ta mới phải đến để bác sĩ kiểm tra có trường hợp thì cắt chỉ sau 2 tuần và có trường hợp thì nếu chúng ta sử dụng keo dán là bóc keo sau 2 tuần sau đó là sinh hoạt tương đối là bình thường đến tuần thứ ba sau sau những tuần thứ ba là đây là một cái mốc rất quan trọng và cái độ phù nề nhiều cũng đã giảm và các chị em thấy rằng là người nhẹ nhõm hơn rất nhiều ờ, tuy nhiên là cái vùng vùng bụng ấy cái sự tê bì và căng ấy nó sẽ vẫn còn ờ, riêng cái 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 việc tê bì nó sẽ kéo dài nhé nó sẽ kéo dài có những trường hợp kéo dài đến rất nhiều tháng sau ấy sáu tháng sau vẫn còn một chút tê bì ấy. vì là khi chúng ta À, tạo hình thành bụng cái phần những cái nhánh thần kinh nhỏ mà đi từ dưới cơ lên ấy, là chúng ta sẽ làm tổn thương thì chúng ta sẽ sẽ bóc tách khâu cơ và kéo ra xuống à, tất cả những cái cấu trúc thần kinh này sẽ hồi phục nhưng mà sẽ tương đối lâu thường là phải trong vòng 6 tháng đến một năm thôi à, với đây là một cũng là một điều mà các chị em cần lưu ý nhé nếu mà mình có đi spa sông hơi hoặc là đi massage để người ta bọc những cái khăn ấm vào vùng bụng ấy phải nhớ rằng là cái cảm giác của mình giảm đi rất nhiều rồi nếu mà người ta hỏi là là chị có thấy nóng không thì có thể là không nóng cảm thấy không nóng đâu nhé nhưng mình có thể bỏng ra đây là một cái điều rất quan trọng mà các chị em cần lưu ý khi mà mới phẫu thuật tạo hình thành bụng sau một hai tháng tránh trường hợp mà mình đi gọi là ủ ấm ấy, vùng bụng ấy massage ấy, thì sẽ dẫn đến bỏng ra à, có những cái trường hợp à, chúng ta không để ý dẫn đến những trường hợp như vậy nên tôi cũng đưa ra để các chị em nắm được là phải rất chú ý với những cái nhiệt độ ở vùng bụng vì là cảm giác của chúng ta nó chưa hồi phục hoàn toàn nên là cái việc mà mình cảm nhận nó sẽ không được được tốt như bình thường về vấn đề tập luyện ấy, thì uh, phần lớn các chị em là sau một tháng là là đã có thể tập nhẹ nhàng được rồi ví dụ mình đi bộ này hoặc là tập những, những cái động tác khác không liên quan đến cái việc gập bụng đấy, tay này chân này đấy đều có thể tập được không liên quan đến cái việc gập bụng và đi bộ à. sau những cái động tác này các chị em sẽ tăng dần lên nhé và sau 2 tháng thì chúng ta tập là hầu như tất cả các động tác chúng ta đều có thể tập được các động tác và thậm chí chúng ta có thể chạy bộ nhẹ nhàng sau 2 tháng phẫu thuật được à. thì đây là tất cả những cái quá trình tiến triển để sau khi phẫu thuật tạo hình thành bụng để các chị em nắm được và trước khi kết thúc tôi sẽ minh họa cho các chị em thấy được một trường hợp đã phẫu thuật tạo hình thành bụng và có gửi ảnh sau một tháng đây là cái ảnh của khách hàng trước khi phẫu thuật mọi người có thể nhìn thấy là cái cơ bụng cái cơ bụng của khách hàng rất là nhão đấy cơ bụng rất là nhão cơ yếu da thừa nhưng không quá nhiều và mỡ thừa cũng không nhiều nhé mỡ thừa ở vùng eo đây Đó. vùng mà có cái đường vẽ ấy, không nhiều mỡ đâu và đây chính là là cái hình ảnh ngay sau phẫu thuật cái đường sẹo được che đi bởi một cái tấm Ê, gạt rồi. Đây là cái hình ảnh của khách hàng sau một tháng đấy. Mọi người có thể nhìn thấy ngay cái sức căng của cái vùng bụng và cái vùng rốn khách hàng thì hầu như không để lại cái dấu vết gì cả. Thậm chí rốn còn đẹp hơn rất nhiều so với rốn trước khi phẫu thuật. Ừ. Vùng eo rất là nhỏ so với cái cái vùng bụng trước khi phẫu thuật. Đây là cái hình ảnh minh họa. Ừ. Hoàn toàn khác nhau. Nghĩa là cái cơ bụng của khách hàng đã được thay đổi rất nhiều khi mà phẫu thuật tạo hình thành bụng là cái cơ bụng của khách hàng cũng làm gọn rất nhiều và tôi khuyên rằng là các chị em mà nghĩ đến cái việc tạo hình thành bụng ấy, thường là mình đã sinh đủ rồi nhé tại vì nếu mà sau khi tạo hình thành bụng vẫn còn có ý định sinh tiếp 
thì tất cả những cái công sức mình bỏ ra để tạo hình thành bụng nó nó sẽ phí hoài vì là mang bầu sẽ làm thay đổi hết cả cái cấu trúc của thành bụng và làm bụng mình giãn ra như cũ thậm chí còn tệ hơn nên là các chị em mà không sinh nữa thì có thể nghĩ đến cái việc tạo hình thành bụng để kết quả nó được dài lâu thì tôi khuyên rằng thường là các chị em ở cái độ tuổi khoảng từ 35 trở lên ấy, mà không có nhu cầu sinh nữa thì chúng ta có thể để, để, để nghĩ đến cái phương pháp này và để mình được đẹp sớm thì khi mà chắc chắn không sinh nữa mà cái bụng nó có chỉ định tạo hình thành bụng thì chúng ta nên làm sớm đi cái việc hồi phục cũng không không diễn ra là quá phức tạp đâu Đấy, chỉ vất vả trong vòng 3 bốn ngày đầu tiên thôi Đấy, cảm ơn các chị em đã theo dõi video có bất kỳ những cái tư vấn gì hoặc là thắc mắc gì các chị em có thể để dưới video mà tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất